Fjármálaráðherra var á Alþingi í dag sökuð um að hafa sofið á verðinu þegar Landsbanki keypti tryggingafélagi TM þvert á eigendastefnu ríkisins. Áhrif kjarasamninga eru ekki komin fram, segir Sæðlabankastjóri og stýrivexti Sæðlabankars haldast óbreyttir. Dósent í hagfræði segir fjármögnun ríkisjóðs vegna skuldbindingi í samningunum, stærsta óvistu þáttinn. Sjaldsíð mótmæli voru á kúpu nýlega gegn hækkandi matarverði yfir hálf miljón manna hefur flutt það á síðustu tveimur árum. Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, býður sig fram til embættis forseta Íslands. Áhörstumál hans eru mannréttindi og málefni barna. Hann segir forsetan aldrei mega að vera meðvirkan með valdhafum. Þrátt eru blússandi verðbólgu, nýstingskulda og skamdegi tekst landsmönnum að halda í hamingjuna. Ísland er í þriðja sæti yfir hamingjusömustu þjóður heims, rétt og eftir Danmörku og Finnlandi. Komið sæl. Stjórnarandstaðan sakar fjármálaráðherra um að hafa brugðist eftirlitsskyldu sinni því að Landsbankinn keifti tryggingafélagi TM þvert á eigendastefnu ríkisins. Þetta kom fram í umræðum á Alþingi í dag um skýrslu ráðherra um Landsbankamálið. Nú, Hörskuldu Kári Skram, fréttamaður, þú ert á Alþingi. Hvernig hefði ráðherra átt að bregðast við að mati stjórnarandstöðunar? Já, við byrjum aðeins á gagrinni stjórnarnarstöðuna sem snerist svona að mestu leitum það hver vissi hvað og þá hvenar og hvers vegna var þá ekki brugðust við á þeim tímapunkti. Bankas Ísland var ekki upplýst um þessi kaup landsbankans á TM en það sem gerist í millitíðin er það að, að skal ég segja þér að ráðherra, hann hefði samt sem áður átt að bregðast við þeim orðrómi sem var í gangi á þeim tímapunkti og á áður um kaupin gengu í gegn og það var þessi orðrómur um það að landsbankinn hefði áhuga að kaupa TM. Ráðurinn var spöðurður að því sérstaklega hvers vegna hann brást ekki við á þeim tímapunkti með því að koma framfæri með formlegum hætti sinni afstöðu til þessa máls en ráðurinn að sæðist eins og er ekki geta brugðist við orðrómi. Landsbankinn hefði átt að upplýsa bankasýsluna, bankasýslan hefði síðan átt að upplýsa ráðurinn. En við skulum byrja á því að fara aðeins yfir atburðaráðs þessa máls sem hófst í júli í fyrra. Það var 11. júli í fyrra sem formaða bankaráðs landsbankans upplýsti bankasýslinu um áhugan á að kaupa TM. Bankinn ætlaði þá að halda bankasýslinu upplýstir um framgang málsins. Nýju dögum síðar er þeim upplýsingum komið á framfæri að engar formlegar viðræður séu hafnar. Máli var ekki rætt á reglulegum fundi bankasýslunar með bankaraði landsbankans 16. november. Landsbankinn virðist þó ekki að hafa mist áhugan á þessum kaupum og kom það fram í óformlegu símtali í desember milli formans bankaráðs landsbankans og stjórnar formans bankasýslunar. Það næsta sem gerist í þessu máli er í byrjun februar þegar fjármálaráðherra mætti í hlaðvarps þáttinn þjóðmál. Þá var orðrómur í gangi um að landsbankinn væri að skoða kaupin. Ráðherra sagðist þá vera andvíu þeim. Þessi afstæða ráðherra sem kom fram í viðtalinu var síðan rætt og bóguð á stjórnarfundi bankasýslunar 8. februar taldi bankasýslana með þessu væri málið úr sögunni. Sá skilningur reyndist hins vegar ekki réttur og 17. mars tilkindi landsbankinn um kaupin á TM. Já, svona gekk þetta fyrir sig samkvæmt brefi sem bankasýslan sendi fjármálaráðherra á mánudag. Þingmenn bæði í stjórn og stjórnaranstöð eru sammála flestir um að bankinn hafi farið á svig við eigendastefnu ríkisins með þessum kaupum. Þeir eru eins og það er ósáttir við þingmenn stjórnarnarstöðunar að á þeirra hafi einungis í hlaðvarpsþætti komið þessum sjónamiðum sínum á framfæri að hann væri mótfallin þessum kaupum og á þeirra hefði átt að fara formlugu leiðina til þess að koma þeim sjónamiðum á framfæri. Við skulum aðeins sjá brot úr umræðum dagsins. Við þurfum svör við því fórseti hvaða afleðingar það mun hafa fyrir íslenskan alminning að ráð þeirra hæstvirtur og ríkistjórnin hafi sofið svona stórkostlega á verðunum í þessum mikilvægu máli sem gæti leitt til skaðabótaskyldu og þar með falið í sér mikinn kostnað fyrir íslenskan alminning ef kaupunum á að rifta verðulegi fórsendi. Það liggur fyrir að hæstvirtur ráð þeirra hafði vitnesku um að þetta gæti verið yfirvondi en einhverja hluta vegna virðist ráð þeirra ekki hafa gripið inn í Allar vangaveldur um að ég hafi mátt vita, lesið í orðróm eða sofið á verðinum eru tilraun til að draga aðtekli frá kjarnamáls. Það er ekki í samræmi við eigendastefnu ríkisins að ríkisbanki kaupi tryggingafélag á markaði. 
Þetta snýst þess vegna ekki um það hver sagði hvað hvenar þrátt fyrir að það henta ákveðnu stjórnmálmönnum ágætlega að dvelja þar frekar að hann hafa skýra stóra skoðun á stór, stóru pólitísku stefnumarkandi ákvörðum. En hann skuldi Kári, hvað gerist þegar hann næst í þessu máli? Já, nú er beðið eftir svari bankaráðs landsbankans við fyrirspurt bankasíslunar. Bankasíslan vill fá að vita hvaða áhrif þessi viðskipti geta haft á rekstur bankans og mögulegar arðgreiðslur til ríkisins. Bankaráðið mun vantalega svara í byrjun næstu viku, fengu sjö daga til þess að svara þessari fyrirspurn. Nú, svo er það aðalfundurinn, hann átti að fara fram í dag, hann var frestað um mánuð, fer fram í 18. apríl. Á þeim fundi getur bankasíslan borið upp tillögu um að, um að rifta þessum kaupum. Það getur reynst bæði flókið og dýrt og, og, já, og gert það verkum að bankin verður skaðabóta skildur við gagnvart kvikubanka sem er eigandi TM Trygginga. Takk fyrir þetta allt saman, Hörskuldi Kári Skram á Alþingi. Og við snúum okkur að öðrum, höldum við okkur þá í efnaðarsmálunum. Nauðsynlegt er að stjórnvöld upplýsi um fjármögnun skuldbindinga vegna kjarasamninga áður en hægt verður að lækka stýrivexti. Sælabankastjóri sér ótíma bæst að meta áhrif nýra samninga. Dósend í hagfræði segir mestu óvissuna um fjármögnun ríkissjóðs. Peningastefnunemd Sælabankans kynti í morgun að stýrivöxtum yrði haldið óbreyttum í 9,25%. Verðbólga hjáðinaði lítilega í februar og er 6,6 prósent, sem er langt frá verðbólgu markmiðum um 2,5 prósent. Nýgerðir kjarasamningar höfðu ekki áhrif til lækkunar eins og búist var við. Kjarasamningarnir voru góð tíðindi. Þau eru ekki kláraðir, það er vettur að gera, það er líka ímsa hluti. Ríkið vettur að finna fjármagn fyrir það og svona alskonum svona hluturinn. En mér finnst sko, það er rétt húsinni þeim og mér finnst við sem þjóð Við erum að ná utan um verkefnið en okkur fannst ekki tíðan bara til að slaka á vöxtum eins og var. Seðlabankastjóri segir að fyrst þurfi að sjá hvernig stjórnvöld fjármagni aðkomu sína að samningunum og hvernig laun þróist þegar gengið verður frá fleiri kjarasamningum. Einnig þurfi að sjá hvort launa hækkanni renni út í verðlaga eins og áður. Atikli vekur að engin fyrirheit voru gefin í morgun um vaxtalækkun á næstunni og þá á hvaða forsendum. Dósend við háskólan í Reykjavík bjóst frekar við að bankinn myndi lækka eilítið vextina en segir niðurstöðuna skiljanlega. Endurskoðuð hagspá sínir að hagvöxtur hafi verið meiri en áður var talið. Og þar ofan á bætist að þrátt fyrir það að búið sé að klára grundavíkur frumarbið og kjarasamninga að þá liggur ekki ennþá fyrir hvernig þetta verið fjármagnað af hálfi ríkisins og sveitafélaga. Það er að segja að þessir 80 miljardar á fjórum árum. Mest liggja á svörum um hvernig ríkisjóður allir að fjármagna skuldbindingar í tengslum við kjarasamninga. Þannig að næst verður að svara því hvernig á að fjármagna hana og það er náttúrulega stóru óvissu þáttur eins og staðan er í dag. Brennistinsmengum frá eldgossunum veldist í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ síðdegis. Virkni gossins er stöðug og öðru vísinni fyrir gossum á sama stað sem stóðu skemur. Ástæðan gæti verið svo að nú stefnir kvika beint upp á yfirborðið og safnast því ekki fyrir undir svartsengi með tilhörandi landreysi, segir veðurstofan. Jarfræðingar náttúrufræðistofnunar tóku þessar myndir í morgun. Þar sést vel að gosmengun leggur í áttað reykjarnesbæ. Til dæmis var hún óhátt viðkvæmum á ásbrú, gasmengunar gæti orðið vart í Þorlágsöfn eða í Vestmanneyjum á morgun. Á nýju hættumats korti breytist hættan á svæðinu við svartsengi úr því að vera mikil í töluverð. Dregið hefur úr hættu á gasmengun nema á svæði 3 þar sem sundnúk skýgaröðin er. Stefnuleysi hefur einkennt viðbrögð stjórnvalda við fíknivandanum samkvæmt nýrri útekt ríkisendurskoðunar sem byrst var í dag. Heil byrðis áttar að segir mikilvægt að gera betur í þessu málaflokki. Útektin var kynnt stjórnskipunar og eftirlitsnæmd aldingis í morgun. Í henni kemur fram að andlátum vegna ópíóiða eitrunar hefur fjölgað mikið á síðustu árum. En árið 2002 voru þau til dæmis tvöfalt fleiri en árið 2017. Á síðasta ári má rekja munst 23 dauðsföld til ópíóiða eitrunar. Þau gæti þó verið fleiri þar sem byggð á krupningu getur verið nokkur. Þá hefur fjöldi þeirra sem sótti þjónustu á landspítala vegna ópjóða misnótkunnar aukist um 80 prósentustegs síðan 2017. Fjöldi heimsókna á dag og göngudeldir spítalans aukist um 77 prósentustegs og fjöldi innlagna aukist um 198 prósentustegs. 
Í úttektinni eru einnig gerðar aðtugasendur um hvernig stjórnvöld hafa brugðist við fíknimandanum. Meðal annars segir að ekkert ráðuneyti eða stopnun hafi tekið skýra fórustu í málum varðandi ópjóða fíkn eða fíknivanda almennt. Engin stefna í áfingis og vímuvörnum sé í gildi og engin hafi fulla yfir sín yfir þann fjölda sem glímir við ópjóða vanda. Við göngumst alveg við því að fara með fórustu í málaflóknum og höfum tekið fórustu þegar kemur að því að móta stefnu. Í útdektinni segir að svo stefna sem fyrst ber sé úrrælt. Hún var samþykkt þau 2013 og hefur ekki verið uppferð síðan. Viljum segir það miður. Við höfum brugðist við því með mjög svona stórum hópi, nótenda miðum hópi og svo hef ég kallað saman eftir tilnefningum í svona rýni hóp þingmanna af því að mér þetta er svona helbriðis pólitist mál, ekki flokks pólitist mál. Við verðum að gera bara betur í þessum málaflokki. Öll viðkomandi stéttafélu hafa samþýtt kjarasamninga við SA sem undirðið þær voru 7. mars. Neyðustöður í atkvæðagreyslu með að félagsmanna eflingar, starfskjöndasambandsins og samiðinar og félaga innan þeirra raða voru kynntar í dag og í öllum tilvikum voru samningarni samþýttir með yfirgnafandi meiruhluta atkvæða. Yfir hálf miljón hefði flúið djúpa efnaðarskrappu á kúpu undanfarin tvö ár. Langvarandi rammarsleysi og heiminháu matarverði var mótmælt um helgina. Þegar emt er til fjölda mótmæla á kúpu er fjallað um það víða um heim en það hefur kommunistastjórnin bannað allt slíkt og tekið harkalega á mótmælendum. Sumir hafa hlotið alltaf 25 ár að dóma. Þrátt fyrir það var mótmælt á nokkrum stöðum um síðustu helgi. Rámakslaust hefur verið í alltaf 14 tíma á dag þennan mánuð og segja stjórnvöld að vera vegna bílunar í stærsta orkuveri landsins. Þá hefur matar verði rokið upp úr öllu valdi og almenningur hefur valla efni á að borða. Það er það sem er það að það 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 er það. Þá er skortur á nöðsynum eins og lifjum og eldsneyti. Kreppan er svo dýpsta í landinu í áratugi og gera efnaðslega refsiaðgerðir bandaríkjana sem staðið hafa síðan 1962 ílt verra. Þær voru settar á stuttu eftir að Fidel Castro gerði byltingu og komst til valda. Síðan þá hefur kommunistaflokkurinn verið eini leifilegi stjórnmálaflokkurinn. Rúmar 11 miljónir manna bjuggu á kúpu 2022, en síðustu tvö ár hafa nær 5% landsmanna flúið, 533.000 manns. Það eru mestu fólks flutningarðaðan síðan eftir byltinguna. Helst ástæðan er efnaðarskreppan og fara flestir til bandaríkjana. Forseti kúpu, Mikael Díaz Canel, sakar stjórnvöld í bandaríkjunum um að hafa kynnt undir mótmælum. Þeim ásökunum hafnaðu. Baldur Þóralsson, prófessor, býður sig fram til embættis forseta Íslands. Baldur vill forgangsraða mannréttindamálum og málefnum barna. Við ætlum að svara kallinu hátt og skýrt og taka slægin. Baldur tilkynnti ákvörðum sína í Bæjarbíó í Hafnafyrði í dag eftir að hafa legið nokkuð lengi undir feldi. Baldur starfar sem prófessor í stjórnmálafræði hjá Háskólu Íslands og hefur sérhæft sig í rannsóknum á smáríkjum í Evrópu. Hann sagði að forseti ætti að standa vörðum samfélagsaftmálan. Það er allar grundvallar atriði að forseti Íslands reyna að tryggja að við horfum alltaf á það sem saminar okkur frekar en sundrar. Baldur vill forgangsraða mannréttindamálum, sitja málefni barna og ungmenna á dagskrá og nota embættið til að opna dýr erlendis. Við viljum forseta sem talar þjóð sína upp, inn og við og út og við, en án alls dramps eða rembings. Hann sagði jafnframt að forseti væri fulltrúi þjóðarinnar gagvartur í stjórninni og að hann mætti aldrei vera meðvirkur með þeim sem valdið hafa. Munt þú þá beita þér ef þú nær kjöri í þessu embætti pólitíst? 
Ef að það sé pólitík að tala fyrir mannréttindum, já. Ef það sé pólitík að tala fyrir mannréttindum barna og ungmenna, já. Ef það sé pólitík að standa æti í baki á þeim sem minna mega sín í samfélaginu, já. En öðru leiti held ég að ég hafi mjög áþekkan skilling á embættinu og þeir sem gengt hafa því hafa því á undanförnum ára tugum. Þá segir Baldur að honum fyndist eðlilegt að beita málskotsréttinum. Það er að vísa málið til þjóðaratkvæðgreiðslu ef þingið færi fram úr sér, gengi freklega gegn tjáningafrilsinu eða réðist að grundvallar mannréttindum. Ef að svo bæri við, þá fyrir fórseta að vega það að meta hvort að vísa í málinu til þjóðarinnar. Meðan það sem veitir ungmennum hamingju er að spila fótbolta, finna fyrir umhyggju og vera með fjölskyld og vinum. Enn og aftur er Ísland í þriða sæti yfir hamingju sömmustu þjóðir heims, líðan ungs fólks fer þó versnandi. Hamingjan er hér á Íslandi, eða hún er að minnsta kosti meiri á Íslandi en í flestum öðrum löndum en aðeins minni en í Danmörku og Finnlandi. Þetta eru niðurstöður World Happiness Report. Fyrir þá skýslu er fólk beðið að meta eigin hamingju á kvarðanum 0 til 10. Svo eru efnahags og félagsleg gögn hvers ríkis líka tekin með í reikningin. En núna var í fyrsta skipti verið að skoða sérstaklega fólk 30 ára og yngri. Þar erum við í fjórða sæti og þar erum við efst af Norðurlandunum. Þótt Ísland standi sig vel í alþjóðlegum samanburði hefur dregið úr hamingju fólks á aldrinum 18 til 24 ára. Fórsætisráðherra rætti við ungmenni í mentaskólanum við sund í dag um hamingju, líðan og tilfinningar. En eru nefendur þar hamingjusamir? Já, ég er það. Já. Já, mjög. Ég er mjög hamingjusamur. Já, mjög. Þakklátt fyrir lífið. Hamingja fyrir mér er bara fótbolti, ef þú bara sparki bolta og svona sólu að skora. Og svo er það líka skilur bara skemmta fólki skilur. Sko, ég hef bara með árunum einhvern veginn ákveðið að þú veist að velja að vera hamingjusum. Þú veist, ég vakna og ég get valið að vera hamingjusum og skoða það sem ég get verið þakklátt fyrir. Hvað þarf þá til að vera hamingjusumur? Góða vini og fjölskyldu. Já, ég myndi segja það líka. Bara gott fólk í kringum þig, það sem er mikilega vest. Umkringjast fólki sem hann þykir vænti um og vera skemmtilegur fyrir annað fólk. Það veitir mér allavega hann ekki að geta látið fólk fyrir að hlæja. Já, kannski bara hjálpa öðrum. Getur látið mann líða betur. En hvernig má það eiginlega að vera að við endum alltaf svona ofarlega á hamingjulistanum? Hér er bæði skýta veður og kolnið af myrkur stóra hluta ars. Það er það virðist vera að veðurfar hafi bara engin áhrif á hamingju. Það er eitthvað sem við bara svona aðlögumst og við getum fundið fyrir þetta svona sveiflum. Hver er þá leikillinn að hamingju og hvernig getum við aukið hana? Og það eru félagsleg tengsl og það er að vera tilbúin að læra eitthvað nýtt. Það er að taka eftir líðandi stundu og það er að gefa af sér og að vera virk og hreyfa sig. Hrafn, höldum áfram að tala um veðri. Það er spáð vitlisu veðri og appelsinu gulum veðvörun á morgun. Já, það er svona nokkuð djúp og svona kröplaði sem er að fara yfir landinu og næsta sofurringin og með vaksandi norðvestanátt hérna norðvestan til þannig að það verður langvest hérna á norðvestur hluti landsins á morgun eiginlega bara ekkert ferðaröður, sérstaklega á vestfyrðum og þar mun taka svo gildi appísnikul hríðarviðvörunin í fyrramálið en svona þegar líður á daginn þá fer hún eins og sem á kortum, þá fer hún lengra til austurs og þá dregur hún hvassa norðanátt. En er þetta svona eiginlega mallland? Já, þetta er langvest norðvestan til en svona mjög breytilt að því að læða með að fyrir við landið og það verður nú ekkert svo slæmt víða sunnan og austanlands. En er þetta bæði fyrir fimmt og fyrstag? Já, svo náttúrulega föstudagurinn er líka slæmur. Þá verður bara hreyn norðanátt mjög ákveðin og svona kvöss og talsverð ofankoma fyrir norðan. Þannig að þetta er bara vetrar veður í kortunum núna næstu daga. Já, og best að aðtjóða með færðin áður en að fólk leggur af stað en þú fyrir betur yfir þetta allt saman strax að loknum íþróttum. Takk fyrir þetta, Hrafn. En há öldru skjaldbaka komst á dögunum í heimsmyndabók Guinness í annað sinn. Sjónin er farin að daprast en hún þekkir rödd eiganda síns. Eyjan, Sankti Helena í Suður Atlantshafi, var lengi vel þekktust fyrir að þar hafi Napoleon Bónaparte varið síðustu árum ævisinnar í útlegð. En það hefur breyst vegna skjaldbökunar Jónatans. But I think because he's 192 now, he's caught the imagination of the public and he, if you come to St. Helena, people usually know two things, Jonathan the tortoise and Napoleon Bonaparte. <laughs> So, so it sort of goes, you know, those two names go hand in hand, although they never met, of course, they never met. Yeah, yeah Jonathan is the, 
oldest living land animal. And that is now recorded in the uh, Guinness Book of World Records. Yes, because we got the certificate last week actually only. Það er ekki eina með Jónatans því hann er líka heimsins elsta skjaldbaka. Aldurinn er farin að segja til sín og hann sér orðið illa. Um, he knows my voice, I'm pretty sure he knows my footsteps as well. Um, and um, yeah, and, and I'm, I'm very, very fond of him. He enjoys being stroked on, under his chin and on the top of his head as well as the food. But it is, of course, it's mostly about the food. Jæja Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsdóssi kvöldsins? Við ætlum að byrja á stýrivöxtum sem uh, þókast hægar niður en þessi há aldra skjálpaka sem við hólum á hér rétt áðan. En stýrivöxtir heldust óbreyttir í dag, þvert á væntingar margra í ljósi ný undirritara kjarasamninga. Gestir okkar eru þau Sigriðu Margrét Oddsdóttir, frangöldastjóri samtaka atunnilífsins og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VAFR. En þau undirrituðu með kjarasamningi síðustu viku í skugga verkfals og verkbanns bóðana. Við ætlum líka að fjalla um svonenda Insels, hóp karla sem hatast við konur. Hópurinn heldur út í alþjóðlegur spjallborði undir íslensku lénin sem er gróðrast í að hatur svo ofbeldisfullrar umræði. Takk fyrir það, Bergsteinn og Karlsleus kvöldsins. En nú skulum við líta hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem Óðinsson Óðinsson sér um í kvöld. Það ræðst í kvöld hvaða tölið leika til úrslita í vísbykar kvenna í körfubolta um helgina. Tindastóll og Keflavík tryðu sér farseðilinn í úrslitin karlamegin í gær. Íslenska karlalandslíf fótbolta leikur á morgun gegn Ísraeli undankeppni Evropumótsins í fótbolta. Við verðum í beinni útsendingu frá Budapest þar sem leikurinn fer fram. Og við settum sniðum með Gilva Þór Sigursinni, nýjasta leikmanni Vals sem segir erfitt að fá ekki að taka þátt í leiknum. Og þá skulum við rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Fjármálaráðherra var á alþingi í dag sökuðu um að hafa sofið á verðinum þegar Landsbanki keft í tryggingafélagið TM þvert á eigendastefnu ríkisins. Áhrif kjarasamninga eru ekki komin fram, segir Sæðlabankastjóri og stýrivextir Sæðlabankar saldast óbreyttir. Dósendi hagfræði segir fjármögnun eða ríkisjóðs vegna skuldbindinga í samningunum, stærsta óvissu þáttin. Sjaldséð mótmæli voru á kópu nýlega gegn hækkandi matarverði. Yfir hálf miljón manna hefur flutt það á síðustu tveimur árinu. Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, býður sig fram til embættis forseta Íslands. Áhörslum á hans eru mannréttindi og málefni barna. Hann segir forsetan aldrei meig að vera meðvirkan með valdhöfum. Þrátt fyrir blússandi verðbólgu, nýstingskulda og skamdegi tekst landsmennum að halda í hamingjuna. Ísland er í þriðja sæti yfir hamingjusömustu þjóðir heims, er því ekki á eftir Danmörsk og Finnlandi. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo karslegusi. Nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúpa þú reis. En næstu fréttatímar er í útverpu sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á rúf í kvöld.